好，我想要介绍的是把我们自己制作的 driver， 然后放到 kernel 的核心编译选单里面去啊。那之前有做了几个 driver， 我现在就是把这个 kernel 这个核心切到 kernel 核心的这个目录，只要呃 source code 啊，这里是 source code。那我要把这个 driver 放到 drivers 这资料夹里面去，因为刚好呃之前 kernel 的。影片的时候有介绍说，它的每一个 driver 下面就是对应它的选项这样的，它所要编译的 item 的选项这样。那我是我现在就是要把它放在这里面。嗯，我把它放到这个，嗯，看一下哪个比较好。啊 ，misc 好了，把它放到 misc 这个资料夹下面。那我们要先改，就是先改这个 k config 档案，因为 k config 档案是有关于那个选单所选所要选项的 item 这样子。我这里就我这里就先用这个记事本贴出来，因为比较好比较好改这样子。这 k config 有没有？就是我的核心原始码只要加下面 drivers misc， 然后下面的 k config。那我这边要把我的 led 的那个 driver 加进来啊，我就把它复制复制一个上来。不是这不好，嗯，先找一个，找一个最简单的。我再，我复制这个好了。这里这个是很重要的 symbol 啊，因为我们待会要做编译的时候也是关系到这个名字。所以我们就给它叫 Jimmy LED， 然后这个是所要显示出来的名称。哎、欸，不对不对，这个才显示出来的名称，说错了。这个也是的啊，只是这个是另外一种选呃切换的方式啊，不如就是用就是。零跟一这样子 ，true 或 false 去选择这样子。好 ，depends depends on 就不用，因为我们没有说要跟哪一个选项有做关联这样子，依附在哪一个选单之下这样。那 help 就是这个 driver 的说明讯息。那最好这边是写详细一点啊，不然之后如果给人家 kernel 跟 driver， 因为档案整个系统的话是一个非常大的一个选选单的选项这样子啊，那可以一别人的话一看到这个 driver 就可以知道说这是做什么用途了，这样是最好的我就做几个简单的选项，就是 config g m l e d 然后这个它的名字，然后它的选择方式是用 true 或 false 的方式去选，然后再来是我的 help 的这个说明。然后这我刚刚说这个 config 这个这个 symbol 啊，这个对核心来说是一个 symbol 这样子。那这边要注意的就是说我，我同样这个资料夹，同样这个 kernel 这个资料夹里面还有一个 make file。我们要编译的时候都是靠 make file 来帮我们编译嘛，所以我这边还要再加一个 make file 在哪？好多，这么大，好这这里 make file 是打开这边看一下，就知道说如果我有选择，我有选选到的话，我就要去对这个点 O 档去做编译的这个动作，就对我们的 source code 把它编译进来到核心里面这样子。那我就把它加到最底下，复制一个来改。那我这边是我刚刚是 Jimmy LED 嘛，所以这边我就要 config underline 底线 Jimmy LED， 这个就是我所要编译的这个项目。然后再来是这边啊，就是要对应我们城市码所要编译的这个档案。那我另外一个。我这里啊，我就把我的这个
呃 L driver 下面有一个 LED driver， 然后这个程式码我把它复制到同样的这个资料夹里面，把它贴上，我把它复制进来，那我就用它的名字 Jimmy LED 这样子，然后这里。那我就都存档，存档完了之后呢，我就可以进到我的核心选单啊。Make renew config， 这样会进来我的核心选单。那我就进来 drivers， 然后这个是 misc drivers， 看到这里就出现了，这就出现我的我的选单这样子。那这边也有那个 default。它有个预设值啊，像这种 default 是 y 啊，我没有设定嘛。那、啊、如果设定的话，这预设这里就会帮我勾选起来，这样这样。它后面这个 new 是不是我打的？这个是核心自动帮我判断，这是新加进来的这个选项的 item 这样子。那我现在选选起来之后呢，我在存档。那我现在编译我。我现在把这个核心编译好之后，我就可以烧到我的板子上。我的板子上预设就会有 Jimmy LED 的这个这个 driver。make 减减四 ，image。好，现在都编译。好，编译完成了。那我现在就重新对我的板子重新开机，我再把我的 driver 烧进去。这是跑我这个烧核心的这个句子。把核心丢过去。帮我烧起来，那我现在再重新开机。那现在就来找他和他在核心里面开机的时候，他顺便也会帮我挂载起来。在这里。这也就是我的 test test driver GPR t e s t LED device install 啊，我的 major 我的 major number 是253这样子，它就自动帮我挂起来。那之后如果说希望核心一开机就能够由我们的 driver 把它编在核心里面的话，就可以用这种方式去做编译，把我们的 driver 挂载起来这样子。好，谢谢。